你好。哎，你好，张叔。哎呀，你好有心呐，连我的电话都打听到了。这事儿我本来想找张阿姨的，可是没想到啊，请节哀啊。伤心的事儿不提了。你想知道以前的事儿，这我非常理解。可是我总觉得我不应该背着楠楠来见你。你张阿姨跟我说，你们当年肯定是有误会。您刚才说我们之间有误会，什么误会？赵阿姨说，楠楠当年怀着孕去见你，回来的路上让车给撞，差点流了产。从那以后，他就像变了一个人啊！你看，就是那个孩子，洋洋，洋洋，张爷爷，哎呦，哎呦。哎呦，想死你了！哎呀，啊，小杨你好，叔叔好，你是张爷爷的朋友吗？我不认识你，我们以前没见过。那今天是我们第一次见面，以后就是好朋友啦。好。杨洋，你怎么一个人在这发呆呀、啊？他们都在说明天去游乐园，要跟爸爸一起玩什么，但是我不知道我爸爸能不能来。小杨。你想爸爸来吗？爸爸不来，我就要被其他小朋友笑。那我的妈妈是不是也要被其他妈妈笑？我不想妈妈不开心。爸爸来了，就能保护我们了。再见，叔叔再见，谢谢你们来看我。好好，乖乖，好去吧啊！慢点。哎，我也只能做这些了，也算完成了赵阿姨的遗愿。哎哎，小心点。我不知道，我到底做的对还是不对。张叔叔，谢谢你。苏青，今天这么早啊？啊，刚好事情不多。你的事情怎么样了？还没有什么大的进展，在等消息呢。啊，李修平这两天接了好几个案子，效率上可能有点差，你多担待啊。李律师很负责的，嗯，你们相处的还可以吗？在打官司这件事情上面，我们是很相信他的。那其他的呢？最近这段时间，我一直待在家里面，和他见面的时间反而少了。律所的事情，我一点都不清楚。怎么了，楠楠？我们是朋友，对不对？当然了，李修平那边。你有什么事情瞒着我吗？我相信你没有。老师再见。再见吧。妈妈。阿姨再见。再见，小王。小杨，咱们明天穿这一套好不好？有什么问题想问我吗？怎么不说话了
。你不问，那妈妈自己说。妈妈确实骗了你。世界上没有超人吗？世界上也许是有超人的，但是超人不是小杨的爸爸。那我是不是就没有爸爸了？每个小朋友都有爸爸的。但是不是所有的小朋友都跟爸爸生活在一起？那他在哪？他跟妈妈分开了。那我可以见爸爸一面吗？这样子以后别人问我的时候，我就可以说他的眼睛长什么样子，鼻子长什么样子，就不用自己想了。不行吗？小杨。妈妈很小的时候，外公也去世了。没有爸爸的陪伴，我们也可以快乐的长大。我知道小杨不开心，可是妈妈会一直陪着你，让我们一起创造更多的快乐，好吗？好，我们一会儿多做几个蛋糕，明天带给大家一起分享。妈妈，哎，我明天想要编阿莎的辫子。妈妈不会，但妈妈可以帮你找视频让阿姨编，好吗？嗯。爸爸，爸爸，那你会吗？你没看见爸爸正在忙吗？妈妈，爸爸好凶。你对小公主好点儿。对不起，宝贝，爸爸错了。亲抱一下。嗯嗯。阿姨，好不好？老公，啊，明天爸爸一日活动，你要像上次足球赛那样表现，好好的表现，给我长长脸。怎么你们这些事儿还没完没了呢？我说你今天怎么回事啊？你到底遇到什么事儿了？一会儿又修女儿，一会儿还对我发脾气的。我说的是公司的事儿，宝贝儿，我怎么敢跟你发脾气呢？你过来，给你道歉。这样，明天咱们一家三口去游乐园，好不好？但是明天早晨，我得先回趟公司，你们女儿先去参加活动，行吗？那我们等你，你快点。嗯嗯。要照顾好女儿。知道了，你不是也在吗？啊。伊斯贝尔，我亲爱的小公主，记住。要听妈妈的话。那我今天晚上要跟爸爸妈妈一起睡。可以啊，一起睡。真的吗？什么事儿啊？你说什么事儿啊？这是我跟李律师谈官司的事情啊！谈官司的事情为什么要去酒店啊？这明明就是刚从酒店出来啊！我，这去酒店是有别的原因的，但是我们俩绝对不是开房，也绝对不是酒店里说的这个样子。你说什么原因？怎么了？哎呀，苏青介绍老公帮她打官司，结果引狼入室了。我不知道是谁拍的照片，但是我问心无愧。这张照片没问题啊。如果大家相信这种捕风捉影、没有证据的事情。
不就让背后发照片那人目的得逞了吗？哎，小文妈妈呢？怎么还没过来啊？小文妈妈给我发信了，她说她先带小文回家了。好了，各位家长，我们不要在孩子面前去讨论这种事情了，大家准备准备，野餐马上开始了。对呀、啊，大家先散了吧。陆川，我你不用解释，我相信你。妈妈，我们做错事情了吗？我们没有做错事情，只是他们对妈妈有些误会。你放心，我一定会跟他们解释清楚的。嗯。还给你，陆七，我一直认为我们是朋友，连你都不相信我吗？我也认为我们是朋友，那有什么事情不能跟朋友解释清楚呢？这件事情我真的没办法解释。你们大概还有多久到啊？啊，麻烦你们尽快啊！各位家长，不好意思啊。校车堵在路上了，可能还有十分钟就到。没事，我们再等会儿吧。等一下，小严来玩吧。好啊，这次你当坏人。我不想当坏人。你妈妈是小三，偷了小文的爸爸，所以你这次就要当坏人。你胡说！谁说的？默默，来过来。事情都没有调查清楚，你凭什么就让孩子胡说八道啊？默默，妈妈。能不能在孩子面前树立一个良好的榜样？一张照片而已，就往我身上泼脏水啊！羞辱我也就算了，怎么能羞辱孩子呢？楠楠，对不起啊，今天临时有事儿，给耽误了。这是一日爸爸的活动，我来晚了。啊，各位家长，大家好，我是小杨的父亲杨硕。结束了吗，小杨？对啊。那爸爸送你回家。嗯。叔叔。啊，不对，你是我爸爸。对不起啊，爸爸来晚找哥哥去玩啊！我们还回乐园吗？去找哥哥玩吧，把包放下吧。啊，去吧。你还好吗？是不是有什么误会？我们都站在你这边。那个男的。他真的是小杨爸爸吗？月妈妈，啊，你跟小杨妈妈是大学同学。嗯，今天那个男的你认识吗？杨硕吗？嗯，呃，他是我们学校的师哥，他确实是跟楠楠好过。那他为什么还要跟苏青的老公在一起啊？照片的事情，会不会是个误会啊
。大学恋，你们知道的，这毕业没多久就分了。后来杨硕就出国读书，周楠楠都没跟去。我们同学也聊过，都不知道孩子是杨硕的。而且，就算杨硕是孩子的爸，也不能证明楠楠和苏青老公是清白的呀。也对，毕竟就是个前男友嘛。嗯，谁知道这件事情的真相是什么呀？反正呀、啊，我们先别随便站队，先让苏青自己解决吧。估计周楠楠会死得很惨。嗯。楠楠，晚上想吃什么？不用了，你前面找个地铁口把我们放下来吧。就算你不累，孩子也累了。你看他都睡着了，送你去地铁口和回家有什么区别？我刚才跟你上车是不想让场面变得难看，你莫名其妙的跑到游乐场来，你到底想来干什么？停车。楠楠，我是小杨的亲生父亲，这一点你承认吧？只有成年人才在乎血脉和身份，孩子在乎的其实是陪伴。杨硕，不是你一出现就能理所当然的当爸爸。你这样感觉我是在抢夺你的劳动果实一样。爸爸跟妈妈难道不能共存吗？非要小杨恨我、讨厌我你才高兴？你刚才也说了，对孩子来说最重要的是陪伴。你比我多五年时间，你有什么好担心？我只是想尽一下做父亲的义务而已，没有别的意思。楠楠，你就不能给小杨多一个机会吗？楠楠，你听我说。小杨，醒醒。小杨毕竟是我儿子，我是他父亲。你真的是我爸爸吗？是啊。难道我跟你长得不像吗？你长得像超人，但妈妈说爸爸不是超级英雄。那是因为妈妈从来没有见过爸爸变身的样子。你会隐身吗？会啊，我还会飞呢。爸爸会拯救世界，只要小杨想，爸爸什么都能做到。真的吗？真的。那你接下来？要飞去哪里？爸爸飞累了，不想再飞了。爸爸最近呢，也不拯救世界了，只想做小杨的爸爸。只要小杨想爸爸了，爸爸就能出现。怎么了？你不喜欢爸爸？不是不喜欢，可是我跟你不熟呀。我让开。你做的啊，心情不错嘛。一般般吧。老师除了会做饺子，原来还会下面条啊。嗯，还不错。做我吃吧。哇，好好吃啊！老师最厉害了。没有你爸爸厉害。嗯、老师妈妈，你们怎么了？来，没事吃你的吧。没别的意思啊，你别有负担。你也别想多了。老师，妈妈，你们什么意思呀、啊？姐，我给你来点醋吧，好吧？嗯。哎，哎，少来点，少来点。好酸呀。<笑>怎么还不睡啊？你工作不顺心吗？我已经没有工作了。哦，怎么了？没什么，就是有点可惜吧。可惜什么
，这样我不就是可以更好的陪你们两个人吗？还是有点可惜，因为你是我见过最厉害的律师。不要因为你现在是全职太太，就丢掉了做律师的判断。你见到的那个女的，长什么样啊？我没有看清楚证人。但是他那天穿了个西装，长头发还是卷发。那天还扎了个高马尾，看上去应该是你们律所的。这样的打扮，我们律所有两个。那你打算怎么办？把他找出来。王天佑呢？哦，王师傅他女儿生病了，没人送医院。就让我过来开车了，苏律师。苏律师，哎，苏律师，今天怎么过来了？有点事儿。苏律师，啊，您怎么来了？我到办公室来做些资料，你来帮我一下。好。朱小姐，苏青呢？苏律师，他今天，啊，周小姐，周小姐，周小姐，苏青，你凭什么取消我跟李秀萍的业务？苏律师，不好意思，我实在没拦住。你出去吧，把门关上。好，今天一不把话说清楚，我就不走。我是李秀萍的合伙人，这个律所有我一半的钱，你觉得他把钱打到你的银行，这个钱就是你的了吗？王天佑是我们公司的司机，你觉得他会不听我的？实不相瞒，我已经让他把两百万打回了我的账上。小沙，把小美叫过来，顺便让她带支录音笔。哦。进来，小美，把门关上。把我和朱小姐的谈话录下音。好。我昨天已经和你说过了，我跟李秀萍那是正常的业务往来，她没给过我钱，没给过你钱。小美，嗯。李律师把钱打给了一个空壳公司，你觉得他会拿来干什么用？呃，我我也不知道。十点之前能赶到法院吗？差不多吧。苏青，你没有权利动李秀萍的钱，不好意思。我已经让王天佑把三百万全部打回我的账上，你一分钱都别想拿到。小美，你可以了，啊，好。这司机和财务这么配合的，撒谎的人经不起吓唬。你确定这样能把他们抓出来？确定。这个女人，到底是两百万还是三百万？我们等着就好了
给李律。你怎么把钱转给苏青了？说话！我是信任你和王天佑，才让你们挂名公司。你知道这是非法挪用吗？啊，我也是没办法，但您放心，没转多少钱。没转多少？两百万还不算多少？喂。帮我把小沙叫进来，他如果再给你打电话，你就让他直接找我。好的。进来，把门关上。哦。我看在你跟我多年的份上，我会跟同事说你是主动辞职的。我给你一个小时的时间跟小美交接，我会付你两个月的薪水是很难接受，是你，小沙，我对你不好吗？你很努力，很认真。像我刚入行的时候，我很认真的教你，栽培你。你就这么回报我？是我没有控制好自己的感情，你抓紧时间跟小美交接吧，你的时间不多了。我不走，他是爱我的，他需要我，你们的婚姻早就名存实亡了。小梁，来一下，你怪我抢走你老公，我没有，是你自己拱手相让的。你的眼里只有案子和孩子，你们连夫妻生活都没有。